ഇന്നലെ ആ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രൗസർ എന്നൊരു പേജൊക്കെ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുക പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വരെ ഒന്നാണ്ട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളെ ഫോണിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ കഥകളോ കവിതകളോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകളോ എന്തൊക്കെ ആയാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും വാട്സപ്പ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പോവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഫോണിൽ എവിടെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതും ഒന്ന് ഫോർ ഫോർമാറ്റ് ആയാലോ റീസെറ്റ് ചെയ്താലോ അത് പോവും അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് ഷെയർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതും കൂടി ഒന്ന് അങ്ങ് കാണിച്ച് തരാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫോണിലും ഉണ്ടാവും നോട്ട് പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഇതാ വീട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ടോ നോട്ട് പാഡ് അഥവാ നോട്ട് പാഡ് നിങ്ങൾ നോക്കി അടന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോണിലൊരു സെർച്ച് ഇത് കിട്ടും സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ അവിടെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നോട്ട് പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേ സ്റ്റോർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ഓപ്പ് ക്ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ ഈ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ എഴുതേണ്ടത് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വാട്സപ്പ് നിർത്ത ആ ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതവിടെ വന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടി എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ ചേർക്കണേ ഇവിടെ ഗ്യാലറി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്യാലറി നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിൽ ചേർക്കുക അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതവിടെ സേവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക മേലെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും ഷെയർ ഫേവറേറ്റ് ഡിലേറ്റ് പ്രിൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ പ്രിൻറ്റ് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക പ്രിൻറ്റ് ഞെക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പേപ്പർ സൈസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നീല ഒരു വട്ടക്കണ്ണി കാണുന്നില്ല നീല പി ഡി എഫിൻ്റെ അതൊന്ന് ഞെക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു പേര് കൂടെ കൊടുക്കുക ഞാൻ മുത്തൂസ് നാട്ടം കൊടുക്കട്ടെ എം യു ടി എച്ച് യു അത് തെറ്റിപ്പോയത് ഇതെന്താ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് ടി എച്ച് യു എസ് മുത്തൂസ് എന്നിട്ട് സേവ് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് നമ്മളെ ഫോണിൽ അവിടെ സേവ് ആയി നിൽക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അത് എവിടെ ഉണ്ടാകുക അതും കാണാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിൽ ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം അതിലുണ്ടാവും ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത മുത്തൂസ് എന്നുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഏ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ മുത്തൂസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ അത് സേവ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും മുത്തൂസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ കാണാം എന്താ കണ്ട നമ്മളാ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാം അപ്പം ഇതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് പറയുക അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് പറയുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട അതും ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈക്കും കൊടുക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ല സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൂത്ത സ